नमस्कार दोस्तों वाला एजुकेशन में आपू स्वागत है नौ जुलाई बेहजार वीस रोज करंट अफेर पर आधारित एम सी क्यू आज आप जी रिया छे दोस्तों पहलो सवाल है नीचेना पैकी कई कोट द्वारा भारत और इटली वच्चेना एनरिका लेक्सी केस ए संबंधित हाल में आप चुकादा भारत सरकार स्वीकार कर लीधो है पहलू नाम है कोर्टन इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी आई टी एल ओ एस के पीछे परमनंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पी सी ए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कई कोर्टे आप चुकादा ने भारत सरकार स्वीकार लीधो चुकादो तो भारत ने इटली वच्चेना एनरिका लेक्सी केस अंतर्गत तो दोस्तों खरो उत्तर है कि परमनंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पी सी ए द्वारा अपेलो चुकादा ने भारत सरकार स्वीकार लीधो दोस्तों पूरी कहानी एवं है कि बेहजार बार में भारतीय नौका दल ने कोस्टगार्ड एम् ऑइल टैंकर शीप एनरिका लेक्सी एनी तैनात बे नव सैनिकों की अटकायत कर दी थी एन शू आंक एन आरोप होना कि बे भारतीय मछीमारों ने एने गोली मारी हत्या कर दी थी ये एवं कहे कि अमरी गैरसमज थी और अगर बने मछीमारे अमे दरियाई लूटारा मान लीधे अमने एवं कह छाचिया एट अमे भूल थी एनी हत्या कर दी थी एना पर गोली चलावी ए समय भारत में कोई एना केस कर नी धरपकड़ कर जयरे घटना बनी तरह इटाली की एनरिका लेक्सी ऑइल टैंकर जु भारत दरिया कांठे लगभग वीस पॉइंट पांच नॉटिकल मईल्स अंदर आ गयु जे क्षेत्र में एने प्रवेश न जीइए त्र वर्ष थ त्र वर्ष पशी इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी एना समक्ष इटाली अरजी करी और इटाली एवं माँग करी कि भारत तात्कालिक बजा केस बंद कर दे और अमरा बेजे सैनिक अधिकारी है इटाली एने इटाली पाचा मोकली दी परंतु त्या सुधी में तो भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी लई और स्पेशल अदालत की स्थापना कर दी थी और भारत की राष्ट्रीय तपास एजेंसी एन आई एने हत्या गुनो नोधी दीदो आ बने इटाली अधिकारी पर बेहजार पंदर में आई टी एल ओ एस एने चुकादो आप कि भारत ने इटली आ बने एनरिका लेक्सी केस संबंध में तमाम जो पोतपोता देश की अंदर घरेलू केसों प्रगति में है जे आग प्रोसेस थी रही है कार्यवाही एने तात्कालिक स्थगित कर दे और एवं आदेश आप कि आ बाबते कोई आग पगला एकप देश न ले इटली आई टी एल ओ एस निर्णय पशी आ बाबत ने परमनंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पी सी ए समक्ष लई गई पी सी ए हम निर्णय आप कि भारत ने एनरिका लेक्सी केस में कोईपण प्रकार की गुनाहित केस में इटालियन नौकादल सामें कार्यवाही करने अधिकार नहीं कारण कि आज बने व्यक्तिओ था बने सैनिकों जैसे गोली चलाई ए बने कोई व्यक्तिगत रीते नहीं परंतु राष्ट्रवाद काम कर रहा था पी सी एवं स्वीकारू कि इटालियन लश्करी अधिकारी आज कार्यवाही है ये भारत नेविगेशन स्वतंत्रता अधिकार भंग करे जेना भारत वर्तर मेलवा हकदार है कारण कि इटालियन लश्करी अधिकारी कार्यवाही एने कारण भारत ने जानमाल नुकसान थे भारत मैं हम जो चुकादो आओ ये आंशिक जीत और आंशिक हार एम मिश्र पर प्रतिसादवाड़ो है कारण के वर्तर मेलवा अधिकार तो आप कोर्टे परंतु जो जवाबदार लोग कि जेने गोली चलाई बे मछीमारों की हत्या करी थी ए लोग ने भारतीय अधिकार क्षेत्र में शिक्षा कर नहीं आवे। भारत सरकार आ पी सी एना निर्णय ने स्वीकारी और सुप्रीम कोर्ट ने एनरिका लेक्सी विवाद ने लगता तमाम केसों स्थगित करने सूचना आप दी थी परंतु निष्णा तो यू मैं कि आज सुक चुकादो आप पी सी ए यनी असर भविष्य घना बदा आवा केसों पर पड़ सके गुनेगारों कोईपण हत्या करनाखे आवा गुना करे और यो पी सी एना सहारो लई एन आशरो लई और छूटी जाइ सजा थी बची शक से एट्ले बराबर नहीं एम परमनंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पी सी ए विषे जो है आप तो एक आंतर सरकारी संस्था है एट्ले कि इंटर गवर्मेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जे राज्यों एनी वे मध्यस्थी और विवाद निवारण मैं समर्पित संस्था है मतलब में कोईपण बे देशों वे मध्यस्थी कर विवाद निवारण कर दी है एनी स्थापना थी थी अठार सौ नव्वाणु में एनु हेडक्वाटर है हेग नेधरलेंड नी अंदर पी सी ए एक वहीवट परिषद होनी अंदर पी सी ए में जे नीति और बजेट ने लगती बाबत तपाशे एनु ध्यान रखे अने अदालत सभ्य तरीके ओ स्वतंत्र लवादीओं की पेनल संचालन करे दोस्तों बीजा नंबर ना सवाल है भारत टीबी रिपोर्ट बेहजार वीस नीचेना पैकी को बहार पड़ो आरोग्य परिवार कल्याण मंत्रालय आयुष मंत्रालय 
भारतीय तबीबी संशोधन परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के पीछे विश्व आरोग्य संस्था डब्ल्यू एच ओ को रिपोर्ट बहार पड़ो भारत टीबी रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी तो दोस्तों खरो उत्तर है आरोग्य परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार एने भारत टीबी रिपोर्ट बेहजार वीस बहार पड़ो जो है आ रिपोर्ट में शूँ कीधु पहली बात तो ये वर्चुअली बहार पड़ो भारत ट्वेंटी ट्वेंटी क्षय रिपोर्ट एवं कहे कि वर्ष बेहजार ओगनीस में आश्रे चौबीस पॉइंट शून्य चार लाख टीबी एट्ले क्षय दर्द की ओख थी एने चिन्हित कर बेहजार अठार करता अत्य चौद टका दर्द ने चिन्हित कर हज़ार ओगनीस में मतलब में टीबी दर्द की संख्या में वारा थो आप जो है कि टीबी प्लस एच आई वी आ बने रोग थी जो भारत की अंदर है कुल मृत्यु संख्या ए पूरा विश्वनी अंदर बीजा क्रमे है टोटल विश्वनी अंदर जटला लोग टीबी प्लस एच आई वी थी मृत्यु पा एना नौ टका मात्र भारत की अंदर है दर वर्षे देश में नौ हज़ार सात सौ लोग टीबी प्लस एच आई वी ने कारण सह संक्रमण थी मृत्यु पा है टीबी प्लस एच आई वी कुल देश अंदर अत्य बाणु हज़ार केसों टीबी दर्द में सारवा सफलता दर जो है तो छाँ बे वर्ष में आ दर तो सीतेर थी तोतेर टका परंतु बेहजार चौदह थी बेहजार सोल दरमियान सफलता दर तो छोतेर थी सित्तेर टका मतलब में अत्य सारवा सफलता दर घटो है भारत में क्षय रोग कुल केस पैकी वीस टका केस एवं है कि जे डायाबिटीस पीड़ा है तमो को कारण वर्ष दरमियान आठ टका टीबी केस में वारा जो मे बेहजार अठार में मत चार टकाारा तो तमाकू ने कारण देश में हजीप पॉइंट पांच चार मिलियन टीबी वस्ती एवं है कि जे चिन्हित कर सकिया नहीं अपने ओखी शक्या नहीं दोस्तों एक राज्य टीबी सूचकांक बहार पड़वा है ये सूचकांक डेटा जो है तो क्षय रोग अर्धा करता केसों जो टोटल केसों भारतना अर्धा करता केसों मत पांच राज्यों में थी आए एम पहला नंबर पर उत्तर प्रदेश बीजा नंबर पर महाराष्ट्र तीजा नंबर पर मध्य प्रदेश राजस्थान और बिहार सौ सारी रीते निण कोर करे टीबी निण तो एम मोटा राज्यों ने जो है तो गुजरात प्रथम नंबरे है आंध्र प्रदेश और तीजा नंबरे हिमाचल प्रदेश ना राज्यों की सरखाम करिए तो नागालैंड प्रथम क्रमे है त्रिपुरा बीजा क्रमे है अपने केन्द्र शासित प्रदेशों की बात करिए कि टीबी ने निंत्रण लावा सौ सारो प्रदर्शन करना केन्द्र शासित प्रदेश है दादरा नगर आली बीजा नंबर पर दमण और दीव टीबी एट टीबी अथवा तो क्षय रोग ये बेक्टेरिया थत तो रोग है बेक्टेरिया नाम है माइकोबेक्टेरियम ट्यूबरकुलॉसिस फेफसा रोग है खास कर फेफसा ने असर करे जम कोरोना फेफसा ने असर करे टीबी एक चेपी रोग है कोई उधरस खाए छीक खाए थूके तो ये दरमियान हवा अथवा तो कोई चेपग्रस्त सपाटी एना बीजी व्यक्ति स्पर्श करे तो एने टीबी लगे आ रोग की जो व्यक्ति पीड़ाती होने लोहनी उधरस थाय छाती दुखाव थाय नबड़ाई आ जाए वजन घटवा माँ और तव आवा लक्षणों मे टीबी की नाबूदी मैं सरकार द्वारा शूँ प्रयत्न कर तो ओगनीस सौ बासठ में नेशनल टीबी प्रोग्राम की शुरुआत कर आ प्रोग्राम अंतर्गत बीसीजी वेक्सिनेशन आप दरक जिला टीबी मॉडल केन्द्र स्थापना था ओगनीस सौ अठ्योतेर अंदर बीसीजी वेक्सिनेशन ने अपग्रेड कर वेक्सिनेशन एक्सपांडेड प्रोग्राम की शुरुआत कर त्यार पी ओगनीस सौ ताणु में नेशनल टीबी प्रोग्राम शुरू करो और आ नेशनल टीबी प्रोग्राम ने रिवाइज नेशनल टीबी प्रोग्राम स्वरूप में लागू करो ओगनीस सौ सत्ताणु में आर एन टी सीपी जो रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है यहाँ अंतर्गत एक पद्धति अपना सारवा डॉट्स डॉट्स एट डिरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स एना अंतर्गत बजार पांच सुधी में आखा देश ने कवर कर शूँ है डॉट्स डिरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स ए अंतर्गत टीबी दर्द की सारवा कर आ पद्धति वैश्विक स्तरे एटली फेमस बनी गई कि डब्ल्यू एच ओए ने आखा दुनिया की अंदर लागू करी अपना शाट टीबी रोगन निण लावा एना अंतर्गत दर्द ने एक एक दिवस अंतरे एक दिवस मूकीन बीजा दिवसे अठवाडिये त्र वक्त डॉट्स कार्यकर्ता द्वारा दवा आप आर एन टी पी सी एना द्वारा वर्ष बेहजार पच्चीस सुधी में भारत में क्षय रोग निण और नाबूदी में एक व्यूहात्मक योजना घड़ी और शुरू कर चार व्यूहात्मक स्तंभों एट्ले कि डिटेक्ट ट्रीट प्रिवेट और बिल्ड एना पर आधारित था आज रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलॉसिस कंट्रोल प्रोग्राम है आर एन टी सीपी हमें ट्यूबरकुलॉसिस 
एलिमिनेशन प्रोग्राम तरीके ओलिमिनेशन एट नाबूद करव नेशनल ट्यूबरकोलॉसि एलिमिनेशन प्रोग्राम मतलब में आर एन टी सीपी है रिवाइज नेशनल ट्यूबरकोलॉसि कंट्रोल प्रोग्राम एनु हमें नाम बदली नाखू नेशनल ट्यूबरकोलॉसि एलिमिनेशन प्रोग्राम विश्व आरोग्य संस्था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एने बेहजार तीस सुधी में आखा विश्व ने टीबी मुक्त करने लक्ष्य राखो भारत सरकार पांच वर्ष आग है एवं कहें कि हम बेहजार पच्चीस सुधी में भारत ने टीबी मुक्त कर दईसू टीबी सारे देश लगभग दरेक भाग में गामनी अंदर दरेक गामनी अंदर साढ़े चार लाख डॉट सेंटर है सारवा आपे टीबी दर्द ने एना पोषण मेटे एक योजना चले है जेन नाम है निश्चय पोषण योजना एम दर्द ने आर्थिक सहाय आप बेहजार ओगनीस में टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान शुरू कर शाटे टीबी नाबूद ने लगता कार्यक्रम घड़ी काटवा हम पची सवाल है त्यार पी सवाल ताजेतर में एम एस एम ई एम एस एम ई एट्ले मईक्रो स्मोल मीडियम एंटरप्राइज सूक्ष्म मध्यम लघु उद्योग एम एस एम ई इमरजन्सी रिस्पोन्स प्रोग्राम ये भारत सरकार ने को वच्चे करार है वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एशियन डेवलपमेंट बैंक के नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एट के नाबार्ड भारत सरकार अने को एम एस एम ई इमरजन्सी रिस्पोन्स प्रोग्राम शुरू करो तो खरो उत्तर है विश्व बैंक वर्ल्ड बैंके त्यार पीनों सवाल है राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदो बेहजार तेर एना अंतर्गत गरीबों ने अपता अन्न संदर्भे क्यों विकल्प खोटो है खोटो पेलो विधान है कि त्रन रुपया प्रति किलो चोखा आप कायदा अंतर्गत बीजो विकल्प है बे रुपया प्रति किलो घऊँ आप एक रुपया प्रति किलो बरछट बरछट अनाज एट कोर्स ग्रेन आप जैसे कही है मोटू अनाज मोटा दाणावाड़ो एनी अंदर आए थे एक तो मकाई बीज जुआर अने बाजरो बीजो भाव से तो आ बरछट अनाज एक रुपया प्रति किलो आप अथवा तो एक नहीं एक खोटू नहीं मतलब में उपरना तरह खरा है तो आरो उत्तर है डी एक खोटू नहीं कारण के उपरना बदा खरा है त्यार पी सवाल केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ए एक बंधारणीय संस्था है वैधानिक संस्था है वहीवट संस्था है कि अर्धन्याय एक संस्था है पहला तो समझ लीए बंधारणीय संस्था एट के संस्था कि भारतना बंधारण अंदर लखेलू हो आ संस्था जी से एना वगर चा शासन नहीं चा तो एने कहवा बंधारणीय संस्था जम के यूपीएससी केग आ बंधारणीय संस्था है त्यार पी वैधानिक संस्था वैधानिक संस्था एट संस्था कि संसद अंदर संसद सभ्य बने गृह एक कायदो पसार करे और कायदा ने आधार संस्था की स्थापना कर तो एने कहवा वैधानिक संस्था जम के जीएसटी कायदो पसार कर जीएसटी काउंसिल स्थापना कर तो आ जीएसटी काउंसिल है ये वैधानिक संस्था कहवाई त्यार पी वहीवटी अथवा तो कारोबारी संस्था एक्जिक्यूटिव संस्था एक्जिक्यूटिव संस्था एमने मैट बंधारण अंदर जरूरी नहीं कि लखेलू होदो पसार करने की जरूरी नहीं जे सरकार सत्ता पर होजिक्यूटिव एट वहीवट करता हो एक आदेश बार पड़े अने संस्था की स्थापना कर नीति आयोग नीति आयोग है तो वहीवट संस्था है एक्जिक्यूटिव बॉडी और अर्धन्यायिक संस्था संपूर्ण कोर्ट नहीं परंतु अर्धन्यायिक है मान के ह्यूमन राइट कमीशन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन तो आ अर्धन्यायिक संस्था है ये शू करें कोईपण जगह मानव अधिकारों उल्लंघन थी हो तो ये शूँ करें रिपोर्ट मांगे सजा ना करें रिपोर्ट मांगी सके तो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड शू है बंधारणीय संस्था है वैधानिक संस्था है वहीवट संस्था है कि अर्धन्यायिक संस्था है दोस्तों ये वैधानिक संस्था है शाटे जो है आप केन्द्रीय नाण मंत्रालय महसूल विभाग हेठ एक कायदो है ओगनीस सौ तेसठ में आलो एनु नाम से सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट नाइंटीन सिक्सटी थ्री आ कायदा अंतर्गत बे बोर्ड की स्थापना कर शू नाम से बे बोर्डन एक बोर्ड नाम से सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और बीजा बोर्ड नाम से सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स 
આ બંને સંસ્થાની સ્થાપના કરવામાં આવી આ કાયદા દ્વારા એનો મતલબ એવો કે આ જે સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સ છે સીબીડીટી અને સીબીઆઈસી આ બંને કેવી સંસ્થા છે બંધારણીય નહીં વૈધાનિક સંસ્થા છે વિધાન દ્વારા એટલે કે કાયદા દ્વારા બનેલી ત્યાર પછીનો સવાલ જોઈએ મનરેગા કાર્યક્રમ અંતર્ગત દરેક કુટુંબની અકુશળ મજૂરી કરવા ઈચ્છુક પુખ્ત વયની વ્યક્તિ માટે કેટલા દિવસનો રોજગાર આપવામાં આવે છે આ યોજના અંતર્ગત બસો દિવસનો એકસો ને વીસ દિવસનો બસો પચાસ દિવસનો કે સો દિવસનો તો આનો ખરો ઉત્તર છે સો દિવસનો દરેક કુટુંબની અકુશળ મજૂરી કરવા ઈચ્છુક પુખ્ત વયની વ્યક્તિને સો દિવસનો રોજગાર આપવામાં આવે છે મનરેગા કાર્યક્રમ અંતર્ગત આપણે જોઈએ કે શા માટે ન્યૂઝમાં છે દોસ્તો હમણાં પૂરા ભારતની અંદર લોકડાઉન લાગેલું ઘણા મહિનાથી શરૂ હતું તો શું થયું કે જે શહેરના લોકો હતા ત્યાંથી મોટા પ્રમાણમાં મોટી સંખ્યામાં મજૂરો સ્થળાંતર કરી અને ગામડામાં ગયા હવે ગામડે ગયા તો ગામડે આટલા બધી મોટી સંખ્યામાં લોકોને રોજગાર કેવી રીતે આપવો બહુ મોટો પ્રશ્ન છે તો સરકારે શું કર્યું આ જે મનરેગા યોજના છે એમાં થોડાક નાણાં વધારે ફાળવી અને લોકોને કામ આપવાનું શરૂ કર્યું પરંતુ આ યોજનાની જોગવાઈ શું છે જોગવાઈ એવું કહે છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિને પુખ્ત વ્યક્તિને માત્ર સો દિવસની કામગીરી સો દિવસની મજૂરી અમે આપશું રોજગાર આપશું એનાથી વધારે નહીં પરંતુ હમણાં એવું ધ્યાનમાં આવ્યું છત્તીસગઢની અંદર જુલાઈ જૂન મહિના સુધીમાં સાઠ મજદૂરો અથવા તો સાઠ અકુશળ શ્રમિકો એવા છે કે જેણે સો દિવસનો કોટા પૂર્ણ કરી દીધો આંધ્ર પ્રદેશની અંદર ચોવીસ મજૂરી એવા છે કે જેણે સો દિવસનો કોટા પૂર્ણ કરી દીધો મતલબમાં હજી તો જુલાઈ ઓગસ્ટ સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબર નવેમ્બર ડિસેમ્બર આખું અડધું વર્ષ પીડું બાકી તો આ લોકો અડધું વર્ષ રોજગારી ક્યાં કરવા જશે ખાશે છું એ સવાલ છે મોટો એટલા માટે ઘણી બધી એનજીઓએ સરકાર સમક્ષ માગણી કરી છે કે ભાઈ આજે સો દિવસનો કોટા છે એને વધારી અને બસો દિવસનો કરી દો જેથી કરીને આવનારા છ મહિના સુધી પણ આ લોકોની આજીવિકા મળી રહે ત્યાર પછીનો સવાલ છે નેટ શૂન્ય ઉત્સર્જન લક્ષ એ શું છે કોની સાથે સંકળાયેલું છે ભારત પેટ્રોલિયમ ઇન્ડિયન રેલવે નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા કે ઉપરનો એક પણ નહીં નેટ શૂન્ય ઉત્સર્જન લક્ષ ભારતીય રેલવે ભારતીય રેલવે એવું કહે છે કે અમે ઉત્સર્જન નહીં કરીશું શૂન્ય કરી દઈશું અને એને માટે જે અત્યારે ડીઝલ અથવા તો કોલસાથી ચાલતી ટ્રેન છે એને સંપૂર્ણપણે ઇલેક્ટ્રિકથી ચાલતી ટ્રેનમાં કન્વર્ટ કરી દઈશું જેથી કરીને નેટ શૂન્ય ઉત્સર્જનનો લક્ષ્ય હાંસલ કરી શકાય ત્યાર પછીનો સવાલ છે તાજેતરમાં સંજીવની વાહન સેવા એની શરૂઆત ક્યાં કરવામાં આવી છે સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એન સી આર દિલ્હી નેશનલ કેપિટલ રિજન અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન કે ઉપરનું એક પણ નહીં સંજીવની વાહન સેવા દોસ્તો સંજીવની વાહન સેવા અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં શરૂ કરવામાં આવી એ શું કરશે કે ઘણા કોરોના વાયરસના એવા દર્દીઓ છે કે જે ઘરમાં રહે છે અને સારવાર લે છે અથવા હોમ ક્વોરન્ટાઈન છે તો આવા દર્દીઓને એક ડૉક્ટરની ટીમ ત્યાં એના ઘેરે જશે એને દવા આપશે સારવાર કરશે એની તપાસ કરશે અને આજે આખી પ્રોગ્રામ શરૂ થયો એને કહેવાય સંજીવની વાહન સેવા અમદાવાદની અંદર એક બીજી પણ સેવા શરૂ છે જેનું નામ છે ધન્વંતરી રથ આનું શું કામ છે કારણ કે ઘણા બધા તાવ શરદી ઉધરસના દર્દીઓ છે એ લોકો દોડી દોડી અને મોટી મોટી હોસ્પિટલમાં જતા રહે છે પછી જોવે તો કે ભાઈ એને તો કોઈ કોરોનાનો ચેપ નથી લઈ ગયો પરંતુ હોસ્પિટલ જે એને લીધે ચેપ લાગી ગયો તો આવા લોકો માટે ધન્વંતરી રથ ચાલે જે લોકોની તપાસ કરે ચેકિંગ કરે કે તમને શરદી ઉધરસ તાવ છે એને માટે દવા આપે છે કે નહીં જોવે કોરોના છે કે નહીં ત્યાર પછીનો સવાલ છે કે બલરામ યોજના એ કયા રાજ્યની છે રાજસ્થાન મહારાષ્ટ્ર ઓડિશા કે ગુજરાત તો એનો ખરો ઉત્તર છે બલરામ યોજના ઓડિશા સરકારની છે શું કરશે આ યોજના અંતર્ગત નાના ખેડૂતોને ઋણ આપશે જેથી કરીને એને મદદ કરી શકાય કોરોના વાયરસના આપત્તિના કાળની અંદર 
पची ना सवाल है जी आकाश ए नाम कई रमत साथ संकड़ेलू है चेस क्रिकेट बेडमिंटन के एक नहीं तमने कहो चेसना मस्टर विश्वनाथन छेलो है एट जी आकाश चेस साथ संकड़ेलू नाम है देहिंग पटकाई वन्य प्राणी अभ्यारण्य क्या राज्य में आलू है आसाम पश्चिम बंगाल कर्नाटक के मिजोरम देहिंग पटकाई वन्य प्राणी अभ्यारण्य उत्तर है आसाम हम शू थ के छ जुलाई बेहजार वीस रोज आसाम सरकार आज देहिंग पटकाई वन्य प्राणी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान एट्ले कि नेशनल पार्क बनावा मंजूरी आप दी थी आ स्थल से जो अँ देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य आलू है मतलब मैं इन्हें वन्य प्राणी अभ्यारण्य में अपग्रेड कर नेशनल पार्क बनावा निर्णय करो जो ये नेशनल पार्क बनी जाए तो ये आसाम छठो राष्ट्रीय उद्यान है नेशनल पार्क के सीवाय पांच काजीरंगा नेशनल पार्क नमीनेरी नेशनल पार्क मानस नेशनल पार्क औरंग नेशनल पार्क और डीब्रू साइखोवा नेशनल पार्क आटला है आ छठो हे त्यार सवाल जो है महाजॉब्स पोर्टल महाजॉब्स पोर्टल क्या राज्य में शुरू कर हिमाचल प्रदेश महाराष्ट्र यूपी के एम पी तो महाजॉब्स पोर्टल महाराष्ट्र अंदर शुरू कर शू है आ लक्ष्य उद्योगपति राज्य बेरोजगारों आ पोर्टल पर भेगा सेतु काम कर प्लीज लाइक शेर एंड कॉमेंट सब्सक्राइब मई चेनल आभार थैंक यू